এখানে আমাদের ধর্মের ভিতরে সবচাইতে বেশি ফেতনা সবচাইতে বেশি ফেতনা আর এই ফেতনাটা হবে রসুল সাল্লাহ আলিফ সাল্লাম আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে এই বাণীগুলো বলে গিয়েছেন এবং কেয়ামতের আলামতের পূর্বে ইসলাম ধর্মের অনেক নীতি কৃষ্টিকালচার এগুলো বর্ণনা করে গিয়েছে কিন্তু আজকে আমরা যার যার মতো করে আছি বিদায় বুঝতে পারে না ধর্মের গুণ যে কত বিষয় কত বড় একটি বৃহৎ নিয়ামত এ ধর্ম নিয়ে আল্লাহ তালা যে কি গর্ব করেন এ ধর্ম এই ধর্মের মানুষগুলোকে আল্লাহ তালা যে কত সুন্দরভাবে বেহস্ত দিবেন এই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানার জন্য কোরআন সুন্নার পরিবেশে আমাদের সকলকে বসতে হবে যেহেতু আমরা মুসলমান আমরা কি আমরা মুসলমান এই শব্দটি হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতু আসসালামের মাধ্যমে আল্লাহ তালা প্রকাশ করে দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ বলে নবী ইব্রাহিম আলহি সালাতু আসসালাম এবং তার পূর্বে যতগুলো নবী পয়গম্বর ছিলেন সমস্ত নবীদের ধর্ম কিন্তু এক কোন নবীদের ধর্ম কিন্তু ভিন্নতা নয় সব নবীদের স্লোগান কয়টা একটা সব নবীদের জবানের কথা একটা কাজ একটা এজন্য আমরা কিন্তু নিজের ধর্মের বিষয়ে ভালো না জানার কারণে আমাদের ভিতরে ফেতনা এবং আরেকটি মজার বিষয় হলো বর্তমান এই অবস্থাতে আমাদের মধ্যে মাঝাব নিয়ে মারামারি হচ্ছে কে কোন মাঝাবের কে কোন তরিকা কে কেয়ামি কে লাকেয়ামি কেউ গল্লিন কে জল্লিন এই যে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে মাথামাথি এটার পেছনের কারণ কি এ কারণটা কিন্তু আমাদেরকে খুঁজতে হবে কারণ গোটা বিশ্বকে মুসলমানরা রাজত্ব করেছিলেন পরিচালনা করেছিলেন যখন নবী সাল্লামের সময়কাল শেষ হয়ে গেল সাহাবাই করম রদি আল্লাহ তাল আনহমদের সময়কাল আসলেন তবি আইনদের আসলেন তবে তবি আইনদের আসলেন এরপর থেকে আস্তে আস্তে করে সাহাবাই করমদের যুগ থেকে বিশেষ করে মুনাফিকদের কারণে ইমানদার মুসলমানদের মধ্যে দিন দিন হাতাহাতি মারামারি হিংসা বিদ্বেষ দলীয়করণ এ বিষয়গুলো দিন দিন নিত্য নতুন একটা পরিবেশ তৈরি করেছে নৌসুবিল্লা ইভেন যখন মুসলমানরা তাদের খেলাফত তথা পরিচালিত যুগকে হারিয়ে ফেলল আস্তে আস্তে বিধর্মীদের কবলে আসলো গোটা ভারতবর্ষ ইংরেজরা দুই শত বছর শাসন করেছিলেন কত বছর এ দুই শ বছরে ইংরেজদের মিশন ছিল একটাই যে তাদের বহির প্রকাশ ছিল উদারতা মানবতা কিন্তু তাদের হৃদয়ে ছিল মুসলমানদেরকে নিধন করা নজবিলা বলবেন না ইংরেজদের বাহ্যিক ছিল উদারতা মানবতা কিন্তু তাদের ভিতরের বিষয় ছিল মুসলমান নিধন করা কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি তারা সফল হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল তৈরি করতে তারা সফল হয়েছে অসংখ্য আলেমদেরকে তারা মেরে শহীদ করে নজবিল্লাহ বলে তিন নম্বর সফল হয়েছে মুসলমানদের ধর্মীয় যতগুলো কিতাব ছিল মাঝাবপন্থী এবং যারা হাদিস বিশারদ ছিলেন কোরআনের তফসির ব্যাখ্যা গ্রন্থ ইত্যাদির ভিতরে মুসলমানদের মধ্যে যারা নিরক্ষর ছিলেন জ্ঞানহীন ছিলেন তাদেরকে তাদের মন মতো ইসলাম প্রচার করেছে নজবিল্লাহ বলে এজন্য আজকের ইতিহাস তালাশ করলে পাওয়া যায় আমাদের ক্যালকাটা আলিয়া মাদ্রাসা বাংলাদেশের ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার মধ্যে ছয় জনের অধিক খ্রিস্টান আলেম প্রিন্সিপাল ছিলেন নজবিল্লাহ বলবেন না জোরা বলেন না উসবিল্লা ছয় জনের অধিক আমার বাংলাদেশের আলিয়া মাদ্রাসা যে মাদ্রাসাতে আমি সার্টিফিকেট নিয়েছি সেই মাদ্রাসার মধ্যে ছয়ের অধিক প্রিন্সিপাল ছিলেন খ্রিস্টান না মুসলমান কথা বলেন জোরে খ্রিস্টান না মুসলমান কেন সেই যুগের মুসলমানরা তাদের পরিবেশগতভাবে আমার মনে হয় তারা দুর্বল ছিলেন দুর্বল হওয়ার কারণেই তো তারা এটা করেছেন আর ইংরেজদের যদি শাসন করেছেন ইংরেজদের তো আমি বললাম মূল চিন্তা ছিল মুসলমান নিধন করা তাই ইংরেজরা তাদের ধর্মীয় লোকদেরকে কোরআন শিক্ষা দিছেন হাদিস শিক্ষা দিছেন বড় পণ্ডিত বানিয়েছেন 
গত কয়েক বছর পূর্বে হতো আপনার বড় কাটরা মাদ্রাসা বাংলাদেশের বড় বড় মাদ্রাসা থেকে আপনার জঙ্গি যখন তালাশ করা শুরু হয়ে গেল তখন দেখা গেল মাদ্রাসাতে জঙ্গি নেই তবে জঙ্গির আশ্রয়ে কিছু কিছু খ্রিস্টান তারা মাদ্রাসার ছাত্র হয়ে ইসলাম ধ্বংস করার জন্য মাদ্রাসার ছাত্রের পরিবেশে পড়াশোনা করছে কথা ঠিক নয় কি এই সব ষড়যন্ত্র ছিল মুসলমানদের ধর্মকে শান্তিময় পরিবেশকে মুসলমানকে অস্থিতিশীল করার পরিবেশ তৈরি করার একটা মানদণ্ডে পৌঁছানো আল্লাহ তাদেরকে সেই ব্যর্থতা দিয়েছেন সফলতা দেননি তবে আমাদের মধ্যে যে হানাহানি মারামারি এবং আমাদের মধ্যে যে একটা মানে দূরত্বের সৃষ্টির পরিবেশ এটা মেন থাকার কারণ হলো আজকে আমরা মুসলমান ধর্মে আছি কথা বটে কিন্তু আমাদের ধর্মের নীতি নৈতিকতার শিক্ষা থেকে আমরা দূরে আছি আজকে আমরা গবেষণা করি আমার ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করি যে হুজুর ব্যস্ত কাজে ব্যস্ত অফিস আদালতে ব্যস্ত কিন্তু যখন আমি আপনি নেটে সময় দিই ফেসবুকে সময় দিই তখন কিন্তু ব্যস্ত থাকি না ওই সময়টা আপনি নেটের মাধ্যমে ফেসবুকে ঢুকেন ইউটিউবে ঢুকেন গুগলে চার্জ দেন একটু ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানেন ইসলামের মধ্যে এত ফাটল কেন কৌমি আলিয়া ওহাবি সুন্নি খারজি এই যে বিভিন্ন মতাদর্শ তারপরে আহলে হাদিস হানাফি সাফি আহামগুলি মালিকি এগুলো কোনো দূরত্বের নাম নয় এটা এক একজন মুরব্বী এক একজন আলেমের উপাধি কিন্তু দূরত্বটি সৃষ্টি করলেন পয়দা করলেন এটা কারা এটার মধ্যে এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর হবে ইংরেজগণ এবং মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিক নামে মুসলমানদের আছে তাদের কারণ আজকের দূরত্ব তৈরি হয়েছে দোরকল নাও সবিন না আমরা কিন্তু সকলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নামাজ করতেছি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জিকির করতেছি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক একজনের মন মতো এক একজন তরিকত মানতেছি তরিকা মানতেছি পথ মানতেছি আসলে কি এর দ্বারা সফলতার কোনো চিহ্ন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি নাকি বিফলতার চিহ্ন উত্তর হবে বিফলতার চিহ্ন কারণ মুসলমান হলেন এক ধর্মের নাম সমস্ত মুসলমানদের যতগুলো কর্মী রয়েছেন ইমানদার মুকমেন মুকমেনাত রয়েছেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল বলেছেন সকল মুসলমানগণ একটা দেহ একটা ব্যক্তির নেই সুহান আল্লাহ বলে কিন্তু আজকে আমাদের মধ্যে এই চিন্তা এই গবেষণা এই আদর্শ আজকে আমাদের মধ্যে নাই কথা ঠিক নয় কি বলেন এজন্য আসুন আমাদের ইসলাম ধর্ম নিয়ে আগে আমাকে আপনাকে জানতে হবে বলতে পারেন হুজুর এত বছর কেন এত বছর কেন না এত বছর কোনো শব্দ নয় ইসলাম ধর্ম আছে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এজন্য ইসলাম ধর্মের যে এ ধর্মের নীতি রীতি পদ্ধতি জেনে জান্নাতি হওয়ার চিন্তা করবে নিয়োগ করবে তাকে তার ধর্মের অনুসরণ করতে হবে কথা ঠিক নয় কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার প্রিয় মুসলমান ভাইরা আমার মা ভোনারা যেদিনে আয়তি করিমা নাসিল হয়ে গেল রসুল সাল্লাম বিদায় হজার বাসন যেদিন দিয়েছিলেন আল্লাহ রসুলের উপরে সেদিন পরিপূর্ণ করলাম আর এই দিনের মধ্যে আমি আল্লাহ তালা নিয়ামত বেলে দিলাম এই দিন এই নিয়ামত যারা গ্রহণ করবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করে দিলাম যে রবুলন সুবাহান আল্লাহ আমার ধর্ম নিয়ে আমি আপনি প্রশংসা করব না করবে টাকে নিয়ামত শান্তি ভরা ইসলাম ধর্ম কিন্তু আজকে দেখা যায় পত্র পত্রিকা মিডিয়ার মাধ্যমে খুললে শুধু দেখা যায় ইসলামের মধ্যে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ দর্শন আহাজারি রাহাজানি মানুষকে মানুষ মারে এটা মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনেকে মুসলমান আমার দেশে কতগুলো নাস্তিক আছেন মিডিয়ার চোখে বসলেই আগে মুসলমান ধর্মকে মুসলমানের বাচ্চা নিজে অপমান করে কথা বলেন না কত বড় একটা অসভ্যতা যে ধর্ম আমার 
যে ধর্মের বিষয়ে আমার আল্লাহ তাআলা সার্টিফিকেট দিয়েছেন নিয়ামতে ভরা সেই ধর্ম নিয়ে যারা নিজের ধর্ম নিয়ে যারা কটুবাক্য করে এতে তো পরিচয় করার দরকার নাই বুঝতে হবে তার দুনিয়াতে জন্ম পরিচয় দিয়ে আশার মধ্যে ভেজাল রয়েছে জোরে বলেন ঠিক কই কি আমার প্রিয় মুসলমান ভাইরা বড় দুঃখ এবং আবেগ ঘন পরিবেশের মাধ্যমে কথাগুলো বলতেছি অনেকে হয়তোবা বিভিন্ন এখান থেকে শব্দ বের করে রাজনৈতিক পরিবেশে নেবেন না তাহলে আপনি মুনাফিক হয়ে যাবেন কোরআন সুন্নাত সঠিক কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করবেন আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ করেন ইসলাম ধর্মকে ইসলাম ধর্ম অপরিপূর্ণ নয় যে ধর্মের ভিতরে আল্লাহ কত নিয়ামত দিয়েছেন আজকে মুসলমান জাতি কেন সমস্ত ধর্মের জাতির চাইতে একেবারে ছোট নিচু বিধর মিরা ইহুদি খ্রিস্টান না কেন মুসলমানদের উপর শাসন করতেছে আজকে আমেরিকা বলেন আপনি আজকে ইসরায়েল বলেন ভারত বলেন চীন বলেন এই যে বিধর্মীদের দেশ হয়েছে তাদের উপরে কি মুসলমানরা বড় কথা বলতে পারে পারে না এর একমাত্র কারণ মুসলমান তার নিজ ধর্মের ব্যাপারে জ্ঞান নেই দ্বিতীয় নম্বরে তাদের ধর্মীয় পরিবেশে ঐক্যতার কোনো বন্ধন নেই তিন নম্বরে তারা হিংসার মাধ্যমে জীবন যাপন করছে আর এগুলো সৃষ্টি করে দিয়েছেন তারা আর মুসলমানদের ধর্ম থেকে কোরআন থেকে রকেট বিমান হেলিকপ্টার এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইয়া ইন্টারনেটের এই যে প্রযুক্তির আবিষ্কার এই সব কিছু আল্লাহর কোরআন থেকে তারা তৈরি করে নিচ্ছে আল্লাহ আকবর বলে আপনি তালাশ করে দেখেন কোরআন ঘেটে দেখেন তফসির পড়ে দেখেন এ সবগুলো মুসলমানদের পরিবেশে আজকে মুসলমান যদি আদর্শিক হতাম আমরা তাহলে দেখা যেত এই পৃথিবীর জমিনে আধুনিক যত কিছু আবিষ্কার রয়েছে প্রয়োজন ছিল আগে নাম আসার মুসলমানের সন্তানের রকেট বানিয়েছেন কে মুসলমানের সন্তান হেলিকপ্টার বিমান ইত্যাদি কে বানিয়েছেন মুসলমানের সন্তান কোথায় গেল কোরআন থেকে অথচ এই শব্দটি আজকে মুছে ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলমানদের নীতি নৈতিকতা ক্রয় করে তাদের আদর্শ জাহান নামের আমলগুলো আমাদেরকে দিয়ে আমাদের শান্তির আমলগুলো আজকে তারা ক্রয় করে মানবতার উপরে বিশ্বের উপর আজকে তারা রাজত্ব করছে কথা ঠিক নয় কি এখন একটু ঘুমিয়ে থাকবেন এখন একটু ঘুমিয়ে থাকবেন কথা বলেন কেন থাকবেন না আমাদের চিন্তা জান্নাতে যাওয়া একটি কথা মনে রাখবেন আপনার মন মতো কোরআনের একটা আমল ভালো লাগলো এটা আমল করে আপনি মনে করতেছেন জান্নাতে যাবেন ইম্পসিবল কোরআন একটি বিষয় নিয়ে পৃথিবীর জীবনে আসেনি কোরআনের ভিতরে অসংখ্য নীতি রয়েছে যে নীতিগুলো একটা ইমানদার একটা মুসলমানকে মানতে হবে কথা ঠিক নয় কি আজকের সমাজ আজকের দেশ রাজনৈতিক পরিবেশ বলেন অরাজনৈতিক পরিবেশ বলেন একটা লোক নিজের স্বার্থের জন্য যতটুকু করে তার অন্য একজন মুসলমান ভাইয়ের স্বার্থের জন্য ততটুকু করে না জবান দিয়ে সত্য কথা বলে না জবান দিয়ে তার পক্ষে বলে না কারণ দেখা যায় সে মার খালে সেও মার খাবে কথা ঠিক নয় কি আর ইহুদি খ্রিস্টানদের আদর্শ দেখুন একজন ব্যক্তি মারা গেলে তাদের অসংখ্য ব্যক্তি মাঠে ময়দানে নামে তার একটা ভাইয়ের জন্য আর আমার মুসলমানদের অসংখ্য মানুষ মরে নারী মরে দর্শন হয় অত্যাচারের শিকার হয় আমি আপনি তসবিগুলি জবান দিয়ে সত্য কথা বলি না কথা ঠিক নয় কি এটা তো মুসলমানিত্ব নয় মুসলমান কাকে বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সত্য কথা বলবা জবাব দি কোনদিন তুমি মিথ্যা বলতে পারো না আল্লাহ আমার প্রিয় মুসলমান মেয়ে না ইসলাম ধর্মের যারা কর্মী চিনেন যখন আসিয়াকে সত্য কথা বলার জন্য ফেরাউন বারণ করলো আসিয়া ফেরাউন কে ভয় করে ফেরাউনের পক্ষে সত্য কথা বলেননি বরং তো আসিয়া বলেছিলেন ফেরাউন তুমি তো আল্লাহর সৃষ্টি আমি 
ওই আল্লাহকে শিকার করি মানি তার দাসত্ব আর গোলামি করি যে আল্লাহ তোমাকে এবং আমাকে সৃষ্টি করেছেন জোর বলুন সুবান আল্লাহ আসিয়ার এ সত্য কথা বলার কারণে ফেরাউন নিজের হাতে অত্যাচার করে আসিয়াকে পৃথিবীর জমিন থেকে শহীদ করে দিয়েছিলেন কথা ঠিক কি না আজকে কি এমন একটি রেওয়াজ আমাদের ভিতরে আছে আপন মা বাবাকে সন্তান মেরে ফেলে মা বাবার পক্ষে কথা বলে না সন্তান চিন্তা করে আমার স্বার্থটা সবচাইতে বড় কথা ঠিক নয় কি ভাইয়ের ভাইয়ের পক্ষে কথা বলে না নিজের স্বার্থটা বড় মনে করে ইমান আর ধর্মের পরিচয় গোপন রেখে মিথ্যা কথা বলে দুনিয়ার শান্তি যারা চায় আখেরা তার শান্তি তো তাদের জন্য আল্লাহ হারাম করে দিলেন যেরকম নাও সবিন সব পরিবেশে নিজেকে মুসলমান দাবি করতে হলে হক দাবি করতে হলে সত্য কথা বলতে হবে কি কথা কি কথা অনেকে যখন সত্যের পরিবেশে আসে তখন মনে করেন একজন ব্যক্তি নামাজ পড়তে আসতেছে তাকে কেউ ধরল এর আগে মিথ্যা কথা বলেছে এখন ধরলো ভাই নামাজ পড়তে জানে একটু সত্য কথা বলেন ও যেহেতু তুমি দর্শন নামাজে যাইতেছি এখন কি মিথ্যা বলা যাবে কথা বলেন যেহেতু নামাজে যাচ্ছি এখন কি মিথ্যা বলা যাবে আমি আপনি কত বড় মেন তার মানে নামাজে আসলে সত্য বলতে হবে আর নামাজ না পড়লে মিথ্যা বলা মনে হয় সবের কাজ কথা বলেন কথা বলেন রমজান মাস রমজান মাস সুজা আছে একজন গেল মনে করেন বিপদে পড়ে ভাই আমাকে আপনি মেহরবানি করে রমজান মাস এটু সত্য কথা বলেন এখন বলে যেহেতু রোজা রাখছি রমজান মাস এখন কি মিথ্যা বলা যাবে তার মানে বোঝা গেল সত্তার মাস রমজান আর রমজান মাস তারা সব মাস মনে হয় মিথ্যার মাস নাকি নাকি অথচ মুসলমানের জন্য গোটা প্রতিনিয়ত গোটা প্রতি সময়ে সত্য কথা বলা আমার আল্লাহ তালা ফরজ করে দিয়েছেন কথা ঠিক নয় কি আপনি সত্য বলবেন না আপনার নামাজ রোজা জাকাত হক সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে নাউসুবিল্লাহ বলেন এজন্য প্রিয় মুসলমান ভেড়া আজকের দূর সময় দূর দিনে কথাগুলো বলার পেছনে মেন কারণ হলো আমরা এখন বর্তমানে কিন্তু ফেতনার সময় আছে যে সময় অহরহ গুণা করা সহজ যে সময়ে নেক কাজ করা কষ্ট বটে নেক কাজ করা কি কারণ গোটা ব্যক্তির ভিতরেই গোটা মানুষের ভিতরেই দুনিয়ার চিন্তা বেশি আখেরতে চিন্তা কম কথা ঠিক নয় কি আমরা যা বলতেছি তা কিন্তু করতে পারতেছি না এই জন্য নয় যে বলেই যাব করব না তবে জান্নাতের চিন্তা যার মাথায় আসবে ওই ব্যক্তি যদি মাজুর হয় অসুস্থ হয় যত কিছু হোক তার ভিতরে ভয় থাকবে কার গত জুমাতে কথাগুলো বলেছিলাম ভয় থাকবে কার যদি আল্লাহরই ভয় না থাকে যদি আল্লাহরই ভয় না থাকে আমি আপনি কিসের মুসলমান এজন্য যারা হক মুসলমান তার রমজান মাস নামাজ সওয়াবের পরিবেশকে দায়ী করবে না তারা বলবে আমি সদা সর্বদা সত্য কথা বলবো সত্য পথে চলবো আল্লাহর হুকুম মেনে জীবন যাপন করব সত্য বললে যদি জীবন যায় জীবন দেব সত্যকে আমি কোনোদিন মিথ্যা বানাবো না কথা ঠিক কি না বেলাল হাফসি রদি আল্লাহ তালহুর জীবনে আপনারা জানেন সুমাইয়া রদি আল্লাহ তালহার জীবনে আপনারা জানেন আমাদের মাসাহাবের ইমামে আজমা বুহারিফা রহমাহুল্লাহ জীবনে আপনারা জানেন প্রতিটা ইসলাম ধর্মের নীতি নৈতিকতার প্রচার ধারক বাহন যারা ছিলেন তারা কোনোদিন ইসলামকে ছোট করেনি বরং কি ইসলামকে বড় করে মৃত্যুবরণ করেছেন এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনও মুমিনদেরকে জানালেন আমি আমার রসুলের জমানায় দশ জন সাহাবিকে দুনিয়ার জমিনে জান্নাতুল ফেরদাউসের সাজ উইকেট দিলাম তোমরাও যদি এমন ইমান আর আমল নিয়ে ইসলামের উপরে অচল অনর অবিচল থাকতে পারো আমি আল্লাহ তোমাদের কেমন সম্মানে বসীভূত করব জোর কোন আল্লাহ আকবার প্রিয় আমার শুধু আমার মুসলমান ভেড়া এই জন্য আসুন নিজের ধর্মটাকে প্রাধান্য দেন নিজের ধর্মটাকে আগে কি করেন প্রাধান্য দেন একটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা বলি আমাদের এই বাংলাদেশ ইতিহাসের পাতায় পাতায় পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিটা লাইন অক্ষরে প্রতিটা সেকেন্ড মিনিটে যতগুলো তথ্য আসে এ বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ নামে চিনে না মুসলমান দেশ নামে চিনে 
কথা বলেন কি নামে চিনে জোরে বলেন কি নামে চিনে এই কথাটা বললে কি আমাদের নিকট খারাপ লাগে কারণ এই ধর্মটা কা জোরে বলেন না ধর্মটা কা আল্লাহ তাআলা ধর্ম দিয়েছেন আমাকে আপনাকে দিয়েছেন আমাকে আপনাকে এজন্য স্বীকার করতে হবে আর জান্নাত এ মুসলমানদের ধর্মের ভিতরে সীমাবদ্ধ অন্য কোন ধর্মের ব্যক্তিরা যে যতই কিছু করুক না কেন মুসলমানিত্ব না থাকার কারণে জান্নাত নসিবে জুটবে দেখুন এ মুসলমানদের দেশের মধ্যে দল কিন্তু প্রয়োজন ছিল দুইটা একটা মুসলমানের আর একটা হলো বিধর্মীর কথাটা বুঝবেন মেহেরবানি করে কথাটা বুঝবেন এই কথা থেকে কেউ মনোক্ষুণ্ণ হবেন না অন্য কোন চিন্তাও করবেন না আজকে দেখুন তো আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কতগুলো দল রয়েছে কথা বলেন যখনই মারামারি হয় দেখা যায় উভয় মুসলমান দল মারামারি করছে এক মুসলমান দল আর এক মুসলমান দলকে মারছে উনি বলছে আমরা শহীদ হইছি উনি বলছে আমরা গাজী হইছি কথা ঠিক কিনা অথচ উভয় জনে কিন্তু মুসলমানের উভয় জনে কি কথা বলেন উভয় জনে কি আজকের জুমার দিনে বাংলাদেশের সব যে কোনো মুসলমান আছে যে যে দল করো আজকে সবাই কি একই মসজিদে নয় একই ইমামের পাশে একটা দে করছে না কিন্তু বাইরে গেলে কোন আমাদের মধ্যে এই বিশাল সকল এটা ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের তৈরি করা সিদ্ধান্ত যেন মুসলমানরা কোনোদিন ঐক্য করতে না পারে কথা সত্য নয় কি আপনি আমি সকলে চেয়ে শান্তিতে থাকতে কিন্তু আজকে আমরা শান্তিতে নাই আমার এক ভাই মনে করেন এক দল করে আরেক ভাই আরেক দল করে রাস্তাঘাট থেকে সংসার পর্যন্ত ঝগড়া কথা ঠিক নেই কেন উনি এক দল উনি আরেক দল আমি নাম নিলাম না উনি এক দল উনি কি আরেক দল একই মায়ের সন্তান একই সমাজের একই বংশের একই পরিবারে এই মেন কারণটা হলো ইসলাম ধর্ম যেন কোনোদিন ঐক্যের পরিবেশে থাকতে না পারে মুসলমানরা যেন কোনোদিন ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের উপরে উঠতে না পারে তাদের এই বীজ বপন করে গেছে তবে আজ যদি আমি আপনি কোরআন সুন্নার আলোকে এই বীজ নষ্ট করে ঐক্যের ভাদন যদি আসতে পারি মানবতার কল্যাণের পরিবেশে আসতে পারি কসম আল্লাহর আমার এই স্বাধীন সার্বভৌম সোনার বাংলাদেশ জান্নাতের পরিবেশ হইতে এক মিনিটের সময় বাকি থাকবেন আল্লাহ আকবর আজকে দেখেন চিন্তা করেন আমি যে কথাটা বললাম আমি তো কারো পক্ষে নিয়ে কথাটা বলিনি আমি ইসলাম ধর্মের পক্ষ নিয়ে কথাটা বলেছি কথা ঠিক কিনা ইউটিউব ফেসবুক মিডিয়া সব ক্ষেত্রে দলীয় করা নিজের ধর্মের ভিতরে থেকে এই কথাটা কেউ চিন্তা করে না উনিও তো মুসলমান আমিও তো মুসলমান আমি কোনো তার বিরুদ্ধে যাব আমি কোনো তার বিপক্ষে যাব এটা তো আমার ধর্ম নয় বিপক্ষ যাওয়া ঐক্যতার মধ্যে ফাটল তৈরি করা বিধর্মী আর মুনাফিকদের কৃষ্টি কালচার কোনোদিন এই চিন্তা চেতনা আদৌ আমরা করি নাই কথা ঠিক নয় কি প্রিয় আমার মুসলমান ভেড়া আমার মা বোনেরা এই জন্য আসুন আগে নিজের পরিবেশ থেকে নিজ থেকে এ চিন্তা করি আমি যদি মুসলমান আমার ওই ভাই মুসলমান চাই হোক সে অন্য দলের কর্মী কিন্তু সে বৃহৎ পরিচয় মুসলমানের সে বৃহৎ পরিবেশ কিসের মুসলমানের আপনি আমার ভাইকে আমি আমার ভাইকে আসুন পাশে নেই বুকে টেনে নেই তার প্রয়োজনে দাঁড়াই তার পাশে দাঁড়াই তার অসহায়ত্বের পাশে দাঁড়াই তাকে সেবা করি কারণ ইসলামের এটাই কাজ জোরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ এজন্য আসুন কোরআন থেকে আমরা কিছু তথ্য নিয়ে বের হই তারপর আরো কিছু কথা শুনি আল্লাহ তৌফিক জন্য বলে আমি ইসলাম শব্দটি এর মূল শব্দ হলো সিন লাম মিম সিলমুন মূল ধাতু থেকে সিলমুন ধাতু থেকে এসেছে ইসলাম ইসলাম শব্দের প্রচার আল্লাহ করেছেন দেখেন আগে সালামের মাধ্যমে সালাম ও আলাইকুম মানে সালামের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামের প্রচার করাচ্ছেন সুবাহ আল্লাহ বলবেন আল্লাহকে সালাম দিয়েছেন রসুল সালাম শিখেছেন ইসলামের প্রচারের প্রথম ঘোষণা সালাম আলাইকুম মানে তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এটাও অর্থ আবার জানিয়ে দিচ্ছি আমি যে তোমাকে সালাম দিচ্ছি আমি মুসলমান তুমি মুসলমান আল্লাহ আকবর বলবেন আল্লাহ আকবর বলবেন না একটু চিন্তা করেন একটু গবেষণা করেন কেন আমাদের মধ্যে ফাটল হবে কেন মারামারি হবে কেন হাঙ্গামা হবে আমি মুসলমান আপনিও মুসলমান কথা ঠিক কি না কথা ঠিক কি না এই পরিচয় থেকে আমরা আজকের এই কথা থেকে আলোচনা থেকে 
আমরা কি বাড়ি যেতে চাই এই পরিচয়টা নিয়ে আমরা জীবন যাপন করতে চাই যদি এই পরিচয়টা আমরা বুঝতে পারি হ্যাঁ মনে করেন আপনি মাসলুম হয়েছেন একজন ভাই আঘাত করেছে আপনি আঘাত করবেন না আপনি তাকে সুযোগ দেন ভাই আপনি মনে ভুল করে আমাকে আঘাত করেছেন আপনি তো মুসলমান আমিও তো মুসলমান সুবহানাল্লাহ বলবেন এই পরিচয়টা দেখেন সালামের মাধ্যমে আল্লাহ প্রচার করেছেন যার শাব্দিক অর্থ হলো আল ইনকিয়াদু জাহের বাহ্যিক আনুগত্য ইসলাম মানে কি ইসলাম মানে কি বাহ্যিক আনুগত্য মানে এই যে লোক পরিবেশে সমাজে এবং রাষ্ট্রের ভিতরে আমরা যে চলতেছি এটার একটা পরিচয় হলো আমাকে পরিচিত করতে হবে আমি মুসলমান আমি মুসলমানকে দেখলে অথবা অন্য ধর্মের লোকদেরকে দেখলে আমার আদর্শ নীতি নৈতিকতা চাল চলনে কথা বার্তায় আমার ধর্মের পরিচয় দিব এটা হলো বাহ্যিক চরিত্র মুসলমানের আল্লাহ আকবর অথচ আজকে আমাদের মধ্যে একে অপর সাক্ষাৎ হলে আকে বকা দিয়ে উদ্বোধন করে কথা কয় না আগে কি দিয়ে উদ্বোধন করে গালি গালাস দিয়ে উদ্বোধন করে বকা ঝোঁকা দিয়ে উদ্ভরণ উদ্বোধন করে এটা তো মুসলমানদের নীতি নয় এটা মুসলমানদের বাহ্যিক চরিত্র আগে ঠিক করতে হবে আপনি নিজে উদ্ধার হন আপনি নিজে আন্তরিক হন আপনি বুঝান আপনার ভাই কেবে আমি তো মুসলমান তুইও তো মুসলমান আমার আপনার মধ্যে মারামারি নয় একজন আগে যেতে চায় আপনি দাঁড়ান তাকে আগে যেতে দেন আপনি তো ছোট হয়ে যান এটা ইসলাম ইসলাম কোনোদিন হাঙ্গামা দাঙ্গামা সৃষ্টি করে না অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে না বরং তো অস্থিতিশীল পরিবেশ অস্থিতিশীল সমাজ অস্থিতিশীল রাজনৈতিক দেশকে শান্তি আর স্থিতিশীল পরিবেশ উপহার দেওয়ার জন্য আল্লাহর দিন আল্লাহর ইসলাম গোটা বিশ্বের মাঝে শ্রেষ্ঠ করে আল্লাহ নাজিল করেছেন সুবাহ আল্লাহ বলে আমার ভেড়া দ্বিতীয় নাম্বার আলী তো মানে আপনি ইসলামকে আনুগত্য করবেন ইসলাম শুধু শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না রসুল সাল্লু আলহিসাল্লামের গোটা তেষট্টি বছরের জীবনীটাই হলো ইসলাম সোহানাল্লাহ বলেন রসুল সাল্লামের গোটা তেষট্টি বছরের জীবনটা কি কথা মুখ জবান দিয়ে আসে না আমার রসুলের জীবনীটা কি এই জন্য আল্লাহ বলছেন সাতটা বিহনি ইহবিব কমল্য যদি আমি আল্লাহর মুহাব্বত চাও ভালোবাসা চাও জান্নাত চাও আমার রসুলকে তুমি এতবা করো তুমি কে কোন দলের কোন তরিকার কোন মাসের এফেক্টটা ছাড়ো ঐক্যতার পরিবেশে তুমি তোমার ভাইকে হৃদয়ে জায়গা দাও আল্লাহ তোমাকে গোটা পৃথিবীর চাইতে শ্রেষ্ঠ জান্নাত দিবেন সুবাহন আল্লাহ বলে এজন্য আমার রসুলকে এতাব করা কোরআনকে এতাব করা ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থ তিন নম্বর আলী ইখলাস আপনাকে নিষ্ঠার সাথে জীবন যাপন করতে হবে ন্যায় নিষ্ঠা নিজে লোকমা তিনটা খাবেন ভাইকে একটা দিবেন এটা করবেন না নিজে একটা খাইবেন ভাইকে তিনটা দিবেন কথা বলেন নিজে একটা খাবেন না খাবেন আপনি ইসলামের খেদ মতে আল্লাহর খুশির জন্য আপনার প্রতিবেশীকে আপনি বেশি খাওয়াবেন নিজে কম খাবেন এজন্য ইখলাস হৃদয়ের মধ্যে তৈরি করতে হবে চতুর্থ নাম্বার আল খুদু বর্ষতা স্বীকার করা বর্ষতা কি করা পঞ্চম নাম্বার আর দুহুল ইসলাম আপনার সমস্ত মত আদর্শ চিন্তা চেতনার সব কিছুর চাইতে আল্লাহর দিন আল্লাহর কোরআনকে প্রাধান্য দিয়ে আপনি ইসলামের পরিবেশে প্রবেশ করবেন জোরবান আমিন ইমাম আজম আবু হানিফা রহিমহল্লাহ ইসলামের সংজ্ঞা দিয়েছেন সব নির্দেশকে আমরা মানি কথা বলে না সব নির্দেশকে আমরা মানি মানি না যদি মানতাম তাহলে নিজে কখনো মিথ্যা কথা বলতাম না অসৎ পরিবেশে চলতাম না বিচারের পরিবেশে বলে গোস খেতাম না সুদ খেতাম না জেনাবা বিচার করতাম না হারাম পথে চলতাম না নারী পুরুষ সকলকে নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নাতের পরিবেশে জীবন যাপন করতাম কথা ঠিক নয় কি এই চিন্তাগুলো লালন করতে হবে আমার প্রিয় ভাইয়ের আজকে আলোচনা শুনে মনে করবেন শেষ ইসলাম বুঝে গেছি তা নয় নিজে নেটে সাজ দিবেন আমার ইসলাম ধর্ম কি জানবেন দৈনিক এক একটা হাদিস পড়েন পুরান একটা বাণী বুঝেন আমার আপনার ধর্মের জ্ঞান 
আদর্শ নীতি নৈতিকতা না জেনে নামাজে আসি বিদায় নামাজও পড়ি অন্যায় কাজ করি নামাজ পড়ি সুদ খাই নামাজ পড়ি মিথ্যা কথা বলে নামাজ পড়ি ব্যবিচার করি নামাজের পরিবেশ বের হয়ে আরেকজন ভাইয়ের মাথায় লাঠি মারতে দেরি করি না কথা বলে না স্যার রাগ করতেছেন এ কথাগুলো আমি বাণী বলতেছি প্রিয় আমার ভাইয়ের এখন আসুন ইসলাম কি আল্লাহ রব্বুল আলামিন পবিত্র কালাম হাকিমের সুরতুল বাকারা একশত একত্রিশ নম্বর আয়তে কেনার ভিতরে জানিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ আকবর বলেন ইসলামের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কেমন পর্যন্ত ইসলামের কি রীতি কি নীতি কি পদ্ধতি কি আদর্শ হতে পারে এই বিষয়টা জানানোর জন্য নবী ইব্রাহিম আলী সালামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ঈদ কল আলহ রব্বুহ আসলিফ ও আমার হাবিব যখন আমি আমার খলিল ইব্রাহিমকে বললাম ও ইব্রাহিম আসলিম ইব্রাহিম আলহি সলাতু আসলাম অন্য কোনো প্রশ্ন করলেন না তিনি বললেন আসলাম তুনি রব্বিল আলমিন আল্লাহ আয় আল্লাহ আয় আল্লাহ আপনি আমাকে বলেছেন আসলিম আত্মসমর্পণ করার জন্য আপনি আমাকে হ্যান্ডকাফ পরাবেন যখন আইনের লোকেরা বলে হ্যান্ডকাফ তখন কি বলি আমরা দৌড় দেই কথা কয় না দৌড় দেই আর দৌড় দিল তো ক্রস ফায়ার দৌড় দিল তো ক্রস ফায়ার এজন্য বড় বড় সন্ত্রাসী আর দৌড় দেয় না যখন শব্দ পায় নিজেকে বাঁচানোর জন্য ভিন্ন পন্থ অবলম্বন করে ভিন্ন পদ্ধতি তৈরি করে ইসলাম হলো ইসলামের পরিবেশে ইসলামের রসির ভিতরে নিজের কণ্ঠ নালিকে আটকানোর জন্যই আল্লাহ প্রশ্ন করলেন ইজ কল আল্লাহু রব্বুহু আসলিম আমি বলেছিলাম আমার ইব্রাহিমকে সালাম দাও করো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু আসলাম বলেন আসলাম তুলি রব্বুল আলামিন আমি কমপ্লিট সালাম দাও করলাম আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ সুবহানাল্লাহ বলে এই আদর্শটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু আসলামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানালেন কিভাবে ইসলামের পথে চলতে হয় কিভাবে আল্লাহর প্রশ্নের প্রতি উত্তর দিতে হয় সুবহানাল্লাহ আর শয়তানকে যখন বলেছিল শয়তান কত না ফতোয়া দিয়েছিলেন আমি তো আগুনের তৈয়ারি আমি তো মাটির চাইতে বেশি ঊর্ধ্বগামী আমি কেন আদমকে সেজদা করব কথা ঠিক নয় কি এটা হলো বেয়াদবের পরিচয় ইসলামের কথা অনেকে বললে দেখবেন তরিকতের ভাই বিভিন্ন পন্থার ভাই ওরি ভাবার অনেক জানলে ওলা মনে করে যখন আমরা বলি ভাই ইসলাম তো এরকম না ওনারা বলে হুজুর ইসলাম তো এরকম না আমরাও বুঝি তবে ইসলামের সাইতে মারেফত সব সাইতে বড় দামি কথা কয় না কথা জোরে বলেন এই যে কথাগুলো বলতেছি প্রতিহিংসার বেড়াজাল থেকে মানুষকে মুক্তি করার জন্য হৃদয় থেকে কথাটা বলতেছি ইসলামের ভিতরে কিন্তু শরিয়াত তরিকত হাকিকত মারেফত সব কিছু কথা ঠিক কিনা অতটা আজকে দেখেন এটাও বিধর্মীদের ইহুদি খ্রিস্টানদের একটা বানানো চাল কিভাবে মানুষকে শরীয়ত থেকে ডিভাইডেড করে রাখা যায় দূরে করে দূরে রাখা যায় এটা তাদের চিন্তা যদি এই চিন্তা না হতো আজকে আমার দেশের মধ্যে দেখেন কত কত মিথ্যার পরিচয় দিয়ে ধর্মের কাজ করে অথচ এটা ধর্মই নয় কথা ঠিক কিনা এই জন্য আমার প্রিয় ভাইয়েরা ইসলামটা কি জিনিস জানেন আল্লাহ তালা বললেন ইব্রাহিম আলহি সাল্লামকে আপনি আত্মসমর্পণ করেন নবী ইব্রাহিম আলহি সাল্লু আসলাম আত্মসমর্পণ করলেন অর্ধেক না বেশি কথা বলে না এই যে এখন থেকে মশামাসি আসে না কয়েকদিন আগে ডেঙ্গু জ্বরের বিশাল একটা মিছিল গেছে কয়েক মাস ধরে হাজার হাজার নারী পুরুষ শিশু আবাল বনিতা মৃত্যুবরণ করেছে কথা ঠিক নয় কি এই ডেঙ্গু জ্বরের ভয়ে কত কুটিপতিরা কত হাজার হাজার টাকা দিয়ে মশারি কিনছে ডেঙ্গু মশা থাক দূরের কথা ছোট মশা যেন আমার মশারির ভিতরে ঢুকতে না পারে কথা ঠিক কি নিয়ে ঠিক নয় কি তিনি যখন মশারি টানাইছেন তখন কি অর্ধেক শরীর মশারির বাহিরে ছিল আর অর্ধেক কি মশারির ভিতরে ছিল সকলে বলেন নাই আমার কথা মনে বুঝেন নাই যখন মশারি খাটাই শরীরের অর্ধেক মশারির ভিতরে থাকে না বাহিরে থাকে পুরাটাই ইসলাম মনে করেন এখানে মশারি বানান ইসলাম মানে কি 
গত জুমাতে বলেছিলাম ইসলাম মানে একটা বিশাল দরিয়া ইউনিভার্সিটি যে ভার্সিটির মধ্যে একবার শিশু শ্রেণী থেকে উচ্চতর ডিগ্রি পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে আছে কি না আছে ইসলাম হলো তেমন একটা ধর্ম এটা ইমান আর তাকুয়া নিয়ে এই পরিবেশে ঢুকতে হয় নচেত ইসলাম মানা কঠিন ইমান আর তাকুয়া থাকলে আপনি ইসলাম মানতে সহজ হবেন সুবাহান আল্লাহ বলেন এজন্য জীবনটাকে জীবনটাকে ইসলামের পরিবেশে প্রবেশ করাতে হবে নবী ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের আদর্শিক চিন্তায় কথা ঠিক কিনা বলেন ইব্রাহিম আলাইহিস আমাদের কি হন সকলে বলেন না জুরবান কি হন আর জুরবান কি হন এই পরিচয় ভুলবেন না নচেত কপালের মধ্যে জাহান্নাম লিখে মৃত্যুবরণ করতে হবে কথা ঠিক কিনা ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের আদর্শিক আমলটাই আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি আমার আদি পিতা আর ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের দুয়ার ফসল আল্লাহু আকবার দোয়া করেছিলেন না আল্লাহর ঘর বানানোর পরে আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন আল্লাহ আপনি এই নিরাপদ নগরীতে এমন একজন শাসক আপনি তৈরি করেন যিনি আপনার দ্বীন আপনার ধর্ম আপনার ইসলামকে তিনি প্রচার করবেন সুবহানাল্লাহ সেই দোয়ার ফসল আমার রাসূল আল্লাহু আকবার আমার প্রিয় ভাইরা আমার মা এবং বোনেরা যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী ইব্রাহিমকে এই কথা বললেন ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম দেখেন আল্লাহ তাআলার কথায় রায় দিয়ে দিলেন আল্লাহ অবশ্যই আমি সেলেন্ডার করলাম আত্মসমর্পণ করলাম আপনার ধর্মের বিষয় আমি প্রবেশ করলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী ইব্রাহিমকে যা বলেছেন তিনি তাই করেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন সূরাতুল বাকারা এক শত বত্রিশ নম্বর আয়তি করিমার মধ্যে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিলেন ও আমার হাবিব ইব্রাহিমকে আমি যে আদেশ করেছিলাম তিনি তাই মেনেছেন আল্লাহ তালা বলেন তাদের পুত্র বনকে তারা নির্দেশ দিয়ে বলেছিল এই দিন এই ইসলামকে মনোনীত করেছেন সুতরাং ফেলাপ এবং তার নাতি ইয়াকুব নাতির নাম কি কারণ ইচ্ছা কালি সালাতু আসলামের সন্তান হলেন ইয়াকুব কথা ঠিক কি না দাদা নাতি উভয় একই দাওয়াত দিয়েছেন কারণ ইয়াকুব আলহি সালাতু আসলামের আপনার মাধ্যমে আপনার বনি ইসরাইলে অসংখ্য নবী পয়গম্বর এসেছেন আল্লাহ আকবর বলেন সুতরাং উভয় দাদা এবং নাতির একই কথা বলেছিলেন ইয়া বুনাইয়া হে আমার সন্তানেরা হে আমার বচ্ছগণ তোমরা আল্লাহ তালা যে নীতি যে ধর্ম যে ইসলামের উপরে মনোনীত করেছেন সুতরাং তোমরা সেই দিনের উপরে থাকো এবং সাবধান অনেক বড় হয়ে গেলাম কত গুণা করি এই জন্য তাসবিগুলো বেশি বেশি পড়বেন এখন চিন্তা করেন আল্লাহ তালা ইব্রাহিম কে ইয়াকুব আলী সালাতু আসালামকে যদি ইসলাম ধর্মের জন্য বলেন আমি আপনি কোন সলিমুদ্দিন আর কলিমুদ্দিন একটু চিন্তা করেন কিসের দাপট কিসের ক্ষমতা কিসের কি ইসলাম ধর্ম নিয়ে আমাকে আপনাকে মরতে হবে কথা ঠিক কিনা আল্লাহ তালা বলেন আমি আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় কর আর সাবধান মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করিও না এখানে কোন তরিকার কথা আছে মাসাবের কথা আছে 
আমি উমর পীরের মুরিদ হজমে কথা আছে আমার কথা হলো মুসলমান হতে হবে আপনি যে পীরকে পছন্দ করেন যে মাসাবকে পছন্দ করেন যে দলকে পছন্দ করেন এখন আপনি বুঝতে হবে অবশ্য ইসলাম ধর্ম হলো সবার উপরে আমার পীর আমার নেতা আমার তরিকা আমার পথ যদি ইসলাম হয় আমি সেই ইসলামের গোলাম হতে চাই রাজি আছেন নের মধ্যে আমি কোনো ঝগড়া লাগিয়ে দিলাম ফেতনা লাগিয়ে দিলাম আমার প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা এই ইসলাম ধর্ম আল্লাহর নিয়ামতের ধর্ম হওয়ার কারণে গোটা বিশ্বব্যাপী দিন দিন ইসলামের উপর আঘাত দিচ্ছেন বাতল শক্তিরা কথা ঠিক কিনা বলেন যখনই মুসা আলী সালাত সালাম আল্লাহর দিন ইসলামের স্লোগান দিলেন তাকবির দিলেন ফেরাউনের গা ডাকা ঘায়ের মধ্যে জ্বালা উঠে গেল মুসা আলাহ সাল্লামকে কতল করতে গিয়ে নিজে ধ্বংসশীল হয়েছে কথা সত্য না মিথ্যা তাইলে এটা মনে রাখবেন যে মুসা আলী সালাত সালাম আল্লাহর ধর্ম ইসলাম কিনে জীবন যাপন করতে গিয়া বাতেল কাফের মুর্শেক জলমের হাত থেকে আল্লাহ হেফাজত করেন ওই আল্লাহর মরণিত ধর্মের উপরে যদি আমি আপিয়া কনিষ্ঠ আন্তরিকতা সহিত জীবন যাপন করি বল্লাহ আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে হেফাজত করবেন সুহান আল্লাহ ইব্রাহিম ইসলাম দাওয়াত দিলেন নমরুদের গায়ে জ্বালা উঠে গেল ইব্রাহিম ইসলামকে বাধা দিতে গিয়ে সামান্য ল্যাংরা মুসাদি আল্লাহ তালা নমরুদের গোষ্ঠীকে শেষ করে দিলেন কথা ঠিক কি না আমার রসুল দাওয়াত দিলেন निर्वश कर मुहम्मद वंश मर्यादा के अल्लाह आकाश चुम्बी कर दिले अल्लाह अकबर आज जरा काश्मीर आज के जलम हाथ काश्मीर मुसलमान दर बंदी নির্যাতিত হচ্ছে কাশ্মীরের মুসলমানদের মধ্যে মা এবং বোনদেরকে জলেমের গোষ্ঠীরা কাফের মুশিকরা দর্শন করছে যুবকদেরকে মারছে জেরুজালেমের অবস্থা ইরানের অবস্থা ইরাকের অবস্থা আফগানের অবস্থা কাশ্মীরের অবস্থা মায়ানমার অবস্থা চীনের অবস্থা একই কথা তবে ইসলাম ধর্মের নীতির আদর্শ যদি আমরা জীবন যাপন করতে চাই ঐক্য করতে চাই ইসলাম ধর্ম কাল্লা আকাশ চুম্বি করবেন মুসলমান কাল্লা শান্তির পরিবেশ দান করবেন জোর আল্লাহ আকবর এর জন্য নিজের ধর্ম থেকে শিক্ষা নিতে হবে বলতে পারেন তাহলে আজকে এত কিছু জানলাম বুঝলাম মুসলমানরা মার খাচ্ছে কেন প্রথম কথাগুলি আসবে আমি আপনি নিজেই মুসলমানের নৈতির মধ্যে নীতির মধ্যে একজন ভাই মার খায় আমি আপনি পান সিগারেট খেয়ে হা হা করে হাসি মনে করতেছি এক মাকে শীত যায় আর একটা মাক কিন্তু আসতেছে আর একটা মাক কিন্তু আসতেছে এক পশুর কোরবানি হয় আর এক পশুর কিন্তু হাসির কোনো কারণ নাই আর এক কোরবানি তোমার জন্য আসতেছে কথা ঠিক কি না আজকে কাশ্মীর মার খায় মায়ানমারের মুসলমানরা মার খেয়েছে আমার আপনার চিন্তা আর কোন তো বেশি কারণ নাই হাসা হাসি করে কিন্তু জায়গা আমি আপনি পাবো না আমি ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের চাচ্ছে মুসলমান দমন করার জন্য এর জন্য আমার প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা আমার মা বোনেরা সকলকে আমি অনুরোধ করছি আসুন নিজের ধর্মকে ভালোবাসি নিজের ধর্মের জ্ঞান নিজের ধর্মের শিক্ষা দীক্ষাগুলো অর্জন করি এবং আল্লাহ রসুলের নীতির উপরে জীবন যাপন করি আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক এনায়ত দান করুন জোরে বলে আমিন জবান খুলুন আল্লাহ আমিন